ついてから。<笑>同学们下午好，请坐。我们老师打牌。我在马路上游吗？我只是只看到驴在马路上跑，是、啊、吧？没看到驴在马路上跑。<笑>一条线，这叫鬼杆，就是一只手拿着一根针。我还是更喜欢我们这儿的，我觉得。何老师，老师国文课时候给我们讲一些以前孔子的故事，我觉得很有意思。剑分为两种啊，上面缠着彩色绳的那个是短一点的，啊，黑绳的那个是长一点。慢一点啊，前推后拉，顶开，不够。不每一次射箭之前，我们都要鞠很多的躬，我觉得，呃，就是可以让我们就是更加做人，一定要。就是有尊重，然后呢，对弓要尊重，对箭也要尊重。这个博文，我给你，我给你读一读一遍啊！你看《论语》里面怎么讲？国学教育，我想它不仅能够塑造中国人的一个内心丰富深刻的一个精神世界，呃，其实它也对，呃，同时也塑造了中国人处理现实的一种能力，哎、呃，因为它有一个呃，包括了礼、乐、射、御、书、数。哎，也包括经史，它是一个完备的一个教育体系。除了喜欢女生，还喜欢。刚刚来看着你就可以了。就是一直在看在。对啊。对对对。好吧。啊，很恢宏，是吗？而且现在就是我们这个，呃，体制内的教育吧，就是他们的这种，呃。所涉及到的很多的，无论是内容啊，呃，还有就是说我们的呃氛围，对吧？他和我们家长所想要的还是有很大的偏差。而体制外的这种书院教育呢，它有一种育人的环境，就首先是让孩子具具打下一个道德的基础。呃，我个人认为，就是些啊、呃，国学教育如果它是一种封闭的，和其他的知识教育、学科教育和包括义务教育完全分隔开来，成为一种单独的教育，它培养出来的人是有很大的片面性，肯定是非常不够的，因为他呃，这个不了解现代社会知识，不了解现代社会的分工。不了解现代社会的这种啊流动性和啊这个生活方式的很多需求。